Jazakallah brothers for ending us a story. And next is a main event, which is going to be a speech in Tamil by Ashraf. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن العزيز وكتاب الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال أيضا رضا ربي في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد இந்த ஜமியாவில் கலந்து கொண்டு எனக்கு சில வார்த்தைகளை பேச வாய்ப்பை தந்த என் ரபுல் ஐசத் அல்லாவுக்கே எல்லாம் புகழும் அலமதுல்லா 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 மதிப்புக்கும் கணியத்துக்குரிய உலமாக்களே உஸ்தாத்மார்களே மற்றும் என் அன்பு நண்பர்களே அஸ்லாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து உலகில் பல இமாம்கள் பல உலமாக்கள் குரானையும் ஹதீத்களையும் ஆராய்ந்த போது கிடைத்த சில சில பெரும் பாவங்களில் முக்கிய பெரும் பாவமாக நபி அவர்களால் கூறப்பட்ட ஒரு பாவம் ஒக்கூக்கொல் வாலிதேன் என்ற தலைப்பில் இன்று உங்கள் முன்னால் பேச விரும்புகின்றேன் கண்ணியத்துக்கும் மதிப்புக்குரிய நண்பர்களே சகோதரர்களே ஒவ்வொருவருக்கு அல்லாஹு சுபானு தாலா ஒவ்வொரு ஞாமத்தை கொடுத்திருக்கின்றான் பணக்காரர்களுக்கு வசதி வாய்ப்பை வீடை அவனுக்கு சொகுசான வாழ்க்கையை அல்லாஹு சுபானு தாலா ஞாமத்தாக கொடுத்திருக்கின்றான் அறிவாளிக்கு அறிவை மற்றும் எல்மை அல்லாஹு சுபானு தாலா நியாமத்தாக கொடுத்திருக்கின்றான் அதே போன்று தான் எங்களை போன்ற பிள்ளைகளுக்கு அல்லாஹு சுபானு தாலா தந்த ஒரு முக்கியமான நியாமத்தான் பெற்றோர்கள் நாங்கள் எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு எப்படி நன்றி செலுத்துகிறோம் அவங்களுக்காக வேண்டி எப்படி வழிபடுறோம் அவங்க சொல்கிற விஷயங்களை நாங்கள் கேட்டு நடக்கிறோமா இல்லாட்டி அவங்கள தவிந்து நாங்கள் நடக்கிறோமா அவங்க சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களில் நாங்கள் ஏதாவது எதிர்த்து பேசி அவங்களுடைய மனசை புட்படுத்துகிறோமா கண்ணியமான நண்பர்களே சகோதரர்களே ஹசரத் இபன் அப்பாஸ் அலே அல்லாஹ் அண்ணா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் மூணு விடயங்கள் மூணு விடயங்கள் மூணு விடயத்தை கொண்டு சேர்ந்து தான் வரப்படும் அதில் ஒரு விடயம் செய்யப்பட்டு அடுத்த விடயம் செய்யப்படவில்லை என்றால் அதை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் சூரா மாயிதாவில் அல்லாஹு சுபான தாலா கூறுகின்றான் வாத்தி உல்லாஹ வாத்தி ஒரு ரசூல் அல்லாஹு சுபான தாலா கூறுகின்றான் நீங்கள் என்னையும் வழிபடுங்கள் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களையும் வழிபடுங்கள் இதுக்கான விளக்கத்தை உலமாக்கள் எழுகின்றார்கள் ஒருவர் அல்லாவை வழிபடுகின்றார் அல்லாவுக்காக வேண்டி தொழுகின்றார் அல்லாவுக்காக வேண்டி சக்காத்தை கொடுக்கின்றார் ஆனால் அவருடைய நபி அவர்கள் சொன்ன வழியை அவர் எடுத்து நடக்கவில்லை என்றால் அவர் அவரை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என்று அல்லாஹு சுபான தாலா கூறியதாக உலமாக்கள் விளக்கப்படுத்துகின்றார்கள் கண்ணியமான சகோதரர்களை பெரியவர்களே இரண்டாவது விஷயமாக சூரா பக்கராவில் கூறப்படுகின்றது வ அகைமு சலாத் வ ஆத்து ஜக்கா ஒருவர் தொழையை நிலைநாட்ட வேண்டும் மற்றும் ஜக்காத்தையும் நிலைநாட்ட வேண்டும் இதுக்கான விளக்கத்தை உலமாக்கள் கூறுகின்றார்கள் ஒருவருக்கு அவர்களுடைய களிமாவை சொன்னது பிறகு அவருக்கு ஜக்காத் ஹஜ் மற்றும் சில சில விஷயங்கள் அவர்களுக்கு வாஜிபாகின்றது இதே நேரத்தில் அவர் தொழுகையை நிலைநாட்டிவிட்டு அவர் ஜக்காத்தை கொடுக்காமல் விட்டால் அவருடைய தொழுகை கூட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்று உலமாக்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் கண்ணியமான நண்பர்களே சகோதரர்களே மூன்றாவது விஷயம் தான் அல்லாஹு சுபானு தாலா சூரா லுக்மானில் கூறுகின்றான் அனிஷ்கூர் லீ வலி வாலிதை நீங்கள் எனக்கும் நன்றி செலுத்துங்க உங்களுடைய பெற்றோருக்கும் நன்றி செலுத்துங்க நீங்கள் அல்லாவுக்காக வேண்டி தொழுவீங்க அல்லாவுக்காக வேண்டி நோம்பை பிடிப்பீங்க அல்லாவுக்காக வேண்டி டெய்லி ஜிக்கரி செய்கிறீங்க ஆனால் உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்தாமல் இருந்தால் அல்லாஹ் அதே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் கண்ணியமான நண்பர்களே சகோதரர்களே நாங்கள் அல்லாவுக்காக வேண்டி தொழுதுட்டு அல்லாவுக்காக வேண்டி நோம்பை நோட்டுட்டு அல்லாவுக்காக வேண்டி ஜக்காத்களை கொடுத்துட்டு அல்லாவுக்காக வேண்டிய ஹஜ்ஜை ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றி வார நேரத்தை நாங்கள் நினைக்கிறோம் அல்லாவை சந்தோஷப்படுத்தி விட்டோம் என்ற கடமையெல்லாம் கபூலாகிவிட்டது அல்லாஹ் என்னை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் நபியவர்கள் சொன்னார்கள் ஒருவர் அவருடைய தாய் தந்தையை எப்போ புண்படுத்துகின்றார்களோ அந்த நேரத்தில் அல்லாஹு சுபானோ தாலா அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் என்று நபியவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த நேரத்தில் என் என்னுடைய மனதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹரீஸ் நினை வருகின்றது ரிலோர் ரப்பி ஃபி ரதல் வாலிதேன் ஒசகத்து ரப்பி ஃபி சகதல் வாலிதேன் அல்லாவுடைய பொருத்தம் ஒருவர் 
ஒருவர் ஒருவருடைய தந்தையுடைய ஒருவருடைய தாயுடைய பொருத்தத்தில் இருக்கின்றது அல்லாவுடைய கோபம் ஒருவருடைய தாயின் ஒருவருடைய தந்தையின் பொருத்தத்தை கோபத்திலே இருக்கின்றது கண்ணியமான நண்பர்களே சகோதரர்களே சுகத்துர் ரப்பி ஃபி சுகத்துல் வாலிதேன் அவர்களுடைய பெற்றோருடைய கோபம் அல்லாவுடைய கோபம் அவருடைய பெற்றோரின் கோபத்திலே இருக்கின்றது கண்ணியமான நண்பர்களே சகோதரர்களே நாங்கள் சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் எங்களுடைய தாய் எங்களுடைய தந்தை சற்று ஒரு தண்ணி கப்ப கொணர சொன்னால் கூட நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் கொஞ்சம் இறிங்க வாப்பா கொஞ்சம் இறிங்க உம்மான்னு தான் சொல்லுவோம் ஒரு நாளும் சொன்ன நேரத்திலே நாங்கள் அப்படி செய்கிறதில்லை நானா இருக்கேலும் நீங்களா இருக்கேலும் இதுதான் உண்மை கண்ணியமான சகோதரர்களே பெரியவர்களே இதே நேரத்தில் தாயுடைய பாசம் எவ்வளோ ஒரு விஷயம் என்றதை நான் இன்று ஒரு கற்பனை கதையால் உங்களை இன்று இங்கே விளக்கத்தை தரப்போகின்றேன் கண்ணியமான நண்பர்களே சகோதரர்களே ஒரு தாய் அவள் ஒரு பில் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்தால் அந்த குழந்தை ஒரு பாடசாலையில் படிக்கின்றது அந்த குழந்தையை இந்த தாய் ஒவ்வொரு நாளும் பெய்த்து அந்த பாடசாலையில் விட்டுட்டு வருவாள் ஆனால் எங்களை போல்தான் எப்படி என்றா எங்களுக்கு எங்களை மாதிரி வாலிபர்களுக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் என்னண்டா அவர்களுடைய பெற்றோர்களுடன் அவர்கள் ஒரு பயணம் செல்ல விருப்பம் இல்லை பெற்றோர்களுடன் சாப்பாடு உணவு உண்ணத்துக்கு விருப்பம் இல்லை பெற்றோர்களுடன் சேர்ந்து பேசுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அதே மாதிரி தான் இந்த மகனுக்கும் இருந்தது அவருடைய தாயுடன் அவருக்கு பாடசாலைக்கு போக விருப்பம் இல்லை ஏனென்றால் அவருடைய தாய் ஒரு ஒற்றை கண் குருடியாக இருந்தால் அவருக்கு இந்த கவலை என்னண்டா ஸ்கூலுக்கு போனால் எல்லாரும் என்னை குழப்புவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் என்னை குழப்புவாங்க என்னண்டா ஒற்றை கண் குருட்டியுடைய மகன் ஒற்றை கண் குருட்டியுடைய மகன் என்று என்ன சொல்லுவாங்க கண்ணியமான நண்பர்களே சகோதரர்களே இப்படி கொஞ்ச நாளாக பெய்த்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அந்த மகன் சொல்கின்றான் தாய்கிட்ட தாயே இனிமே நீ என்னை விட வந்தால் நான் உன்னை விட்டு தூரத்துக்கு சென்று விடுவேன் எனக்கு நீ வருவது விருப்பம் இல்லை என்று சொன்ன நேரத்தில் கொஞ்ச நாளாக அந்த தாய் ஒளிந்து ஒளிந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார் ஒரு நாள் வந்து பார்த்த நேரத்தில் மகன் சொன்னமாய் செய்து விட்டான் இப்போது மகன் அவனுடைய கிளை அவனுடைய அட்ரஸை மட்டும் சொல்லிவிட்டு அவன் சென்று விட்டான் காலம் செல்கின்றது அவனுடைய அந்த மகன் அவன் வளர்ச்சி அடையி உள்ளான் அவன் அறிவாளியாக வந்து விட்டான் இப்போது அவனுக்கு ஒரு கடிதம் வருகின்றது அவனுடைய தாயிடம் இருந்து தாய் சொல்கின்றாள் அந்த கடிதத்தில் மகனே நான் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளேன் என்னை பார்ப்பதற்காக நீ வர வேண்டும் என்னுடைய ஒற்றை கண்ணால் கூட உன்னை பார்க்கறதுக்கு நான் விரும்புகின்றேன் என்ற நேரத்தில் மகன் ஓடோடி வருகின்றான் அந்த கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஓடோடி வருகின்றான் தாயுடைய கடைசி நேரத்தில் அவளுடைய முகத்தில் நான் முடிப்பதாக இருக்கணும் என்றதற்காக வேண்டி மகன் ஓடோடி வருகின்றான் அந்த கடிதத்தில் கடைசியாக போட்டுள்ளது மகனே நீ வரும் முன் உன்னுடைய வீட்டுக்கு சென்று இன்னொரு கடிதத்தை வைத்திருக்கின்றேன் அந்த கடிதத்தை எடுத்து வாசித்து விட்டு வா இந்த நேரத்தில் மகன் ஓடோடி வந்து அந்த கடிதத்தை எடுத்து வாசிக்கின்றான் அதிலே தாய் கூறுகின்றாள் மகனே நீ என்னை ஒதித்து வைத்திருக்கின்றாய் உனக்கு நான் என்னுடன் பாடசாலைக்கு செல்வது கஷ்டமாக இருந்தது விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தது ஏன் காரணம் நான் ஒற்றை குருட குருடியாக இருந்தேன் இந்த நேரத்தில் அந்த தாய் சொல்கின்றாள் நீ என்னை ஒதுக்க வைத்த தவிர நீ என்னிடம் ஒரு நாளாவது கேட்டிருக்கின்றியா ஏன் இந்த கண் உன்னிடம் இல்லாமல் போனது ஏன் நீ ஒற்றை கண் குருடியாக இருக்கிறாய் என்று எப்பயாவது கேட்டிருக்கிறியா மகனே என்று சொல்லிட்டு அந்த தாயே சொல்கின்றாள் நான் சொல்கின்றேன் மகனே நீ பிறந்த நீ வைத்தியசாலையில் பெற்று உன்னை நான் வைத்தியசாலையில் பெற்றெடுத்தேன் ஆனால் அந்த நேரத்தில் உனக்கு ஒற்றை கண் தான் இருந்தது நான் வைத்தியர்களிடம் கெஞ்சினேன் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரே வழி அது தான் உங்களுடைய தாயுடைய கண்ணை எடுத்து பிள்ளைக்கு போடுவது அந்த நேரத்தில் தாய் சொன்னால் ஆம் வைத்திய வைத்தியருக்கு சொன்னால் என்னுடைய கண்ணை தாரேன் அவள் எங்களுக்காக வேண்டி மானத்தையும் இழப்பாள் அவளுடைய உடலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சொட்டையும் இழப்பாள் அவள் தான் தாய் கண்ணியமான நண்பர்களே சகோதரர்களே இந்த நேரத்தில் அந்த மகன் வாசித்து விட்டு அவனுக்கு ஞானம் பிறந்து விட்டது அவனுக்கு தெளிவை கொடுத்து விட்டான் அல்லா இப்போது அவன் ஓடுகின்றான் ஓடோடி வருகின்றான் தாயை பார்ப்பதுக்காக காலம் நேரம் சென்று விட்டது இப்போது அவனுடைய தாயில் உடம்பில் இருந்து உயிரும் சென்று விட்டது வந்து பார்க்குகின்றான் தாயை வெள்ள ஆடையால் பூட்டப்பட்டுள்ளது அவன் அழுகுகின்றான் 
கண்ணியமான நண்பர்களே சகோதரர்களே இதில் என்ன சொல்ல வருகின்றேன் என்றால் நாங்கள் கூட எங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய இறக்கத்தை எதிர்பார்ப்போம் ஆனால் அவர்கள் இறக்க இறக்கமாக இருந்தாலும் இறக்கத்தை காட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஏனென்றால் அவங்க ஒவ்வொரு எங்களுக்காக வேண்டிய ஒவ்வொரு கஷ்டத்தையும் அவர்கள் தியாகம் செய்திருப்பார்கள் ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு நாள் காட்டினால் அந்த கஷ்டம் அவங்க பட்ட கஷ்டம் அவங்க எங்களுக்காக வேண்டி இருக்கிற அன்பை காட்டினால் நாங்கள் அவங்களை தாண்டி வந்துடுவோம் கண்ணியமான நண்பர்களை தாண்டி வருவது காரணம் என்ன தா அவங்க சொல்கிற விஷயங்களை நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் அவங்க சொல்கிற விஷயங்களை நாங்கள் தடுத்துடுவோம் அவங்க அவங்களுடைய பாசத்தை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தாமலே நாங்கள் அவங்கள இப்படி இதாக்குறோம் என்றா கண்ணியமான சகோதரர்களை நண்பர்களே நாங்கள் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எங்களுடைய பெற்றோருக்கு எவ்வளோ நோவடித்திருப்போம் சூரா இஸ்ரால அல்லாஹு சுபானோ தாலா இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் கூறுகின்றான் பல தக்குல்லஹுமா உஃபின் உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் உஃப் என்ற வார்த்தையை கூட பாவிக்க முடியாது என்று அல்லாஹு சுபானோ தாலா கூறுகின்றான் உலமாக்கள் சொல்கின்றார்கள் அல்லாஹு சுபானோ தாலா இந்த நபியர்கள் சொன்னதாக இந்த உஃப் என்ற வார்த்தைக்கு விட கீழான ஒரு வார்த்தை இருந்தாலும் அந்த வார்த்தையும் அல்லாஹு சுபானோ தாலா இங்கே கொணந்து வைத்திருப்பான் ஆனால் அந்த உஃப் என்ற வார்த்தை நாங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ண வேண்டால் உஃப் என்ற வார்த்தை நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் நினைப்போம் நாங்கள் உஃப் என்ற வார்த்தை தானே யூஸ் பண்ணப்படாது அப்படின்னு சொல்லி ஏலா என்று சொல்லுதும் அந்த உஃப்புக்கு அர்த்தமாக இருக்கின்றது கண்ணியமான சகோதரர்களே நண்பர்களே நாங்கள் இன்று செல்லுவோம் வீட்டுக்கு சென்று தாயுடைய கையை பிடித்து தாயே மன்னித்திடுங்கள் தந்தையே என்னை மன்னித்திடுங்கள் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் சொன்ன வார்த்தைகளை நாம் கேட்காம இருந்திருப்பேன் என்று சொல்லுங்கள் ஆனால் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நினைத்து கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் தாய்களை கஷ்டப்படுத்தப்படாது நபியவர்கள் சொன்னார்கள் யார் அவருடைய பெற்றோர்களை நோவடிப்பாரோ அவர் என்னை என்னை நோய நோவடித்த மாதிரி யார் என்னை நோவடிப்பாரோ அவர் அல்லாவை நோவடித்த மாதிரி என்று நபியவர்கள் சொன்னார்கள் கண்ணியமான சகோதரர்களை பெரியோர்களே நண்பர்களே எங்களுடைய நாங்கள் இன்று எங்கள் வீட்டுக்கு சென்று எங்களுடைய தாயோடு சற்று உட்கார்ந்து பேசி நாங்கள் செஞ்ச தப்புகளுக்கு அவங்களை நோவடித்த மனசை நோவடித்த ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் நாங்கள் மன்னிப்பை கேட்டு அல்லாவுடைய பொருத்தத்தை அடைவதற்கு அல்லாஹ் எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் தௌஃபிக்கை தருவானாக வாஹிர் தவான அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன்